You know, every girl's first love is their daddy. 男人愤怒地甩开脸上的小衣，命令对方立马放了自己。而他的反抗，在女孩看来更像是欲拒还迎，最终还是惨遭欺负。这个让人羡慕又同情的男人名叫大明，一家四口其乐融融地生活在一起。妻子丽丽贤良淑德，一双二女灵动可爱。在外人看来，大明就是妥妥的人生赢家，真可谓是事业有成，家庭幸福美满，羡煞旁人。一年一度的父亲节到了，一家四口本来商量好外出郊游，但是大明公司突然有事，只能留在家中处理要事。无奈妻子只能带着两个孩子外出游玩。晚上天空突然下起暴雨，就在这时，听到一阵急促的敲门声，两个被大雨淋湿的女孩，花花和娜娜自称过来游玩，由于没有准备妥当，手机被雨水淋坏了。看着两人瑟瑟发抖的样子，大明的同情心泛滥，将两人请到了屋内，随后为两人去拿换洗衣物和毛巾。对于男人的慷慨帮助，两个女孩非常感激，声称自己一定会报答。对于他们口中的报答，大明并没有放在心上，只当这是一次无偿的帮助而已。休息一会儿后，还暖心的为两个女孩叫来的网约车。毕竟一个有夫之夫的男人，留两个女孩在家中过也总有诸多不便。由于是下雨天，车子还要一会儿到达。趁等车的时间，想请大明帮自己将被雨淋湿的衣服弄干。美女的请求自然应允，可就在他将两人的湿衣服放进烘干机后，再次返回客厅时，却看到娜娜和花花穿着睡衣，抱着小狗，愉快地玩了起来，俨然将这里当成了自己的家。随着两人越玩越嗨，竟然将目标打在了大明身上，不停地与其发生肢体上的碰触。男人交完公粮后沉沉睡去，两个女人意犹未尽，显然并不满足。原来就在刚刚。他们冒雨敲响了男人的房门，妻子今晚加班没有回来，出于好心收留两人暂时避雨。令男人没料到的是，自己的好心却招来了祸端。出于好心，大明将两位全身湿透的女孩请到了家中，谁知他们却有着别的目的，故意对大明说一些羞耻的话语。娜娜表示自己就算结婚了，老公还是会和其他女人建立深厚的友谊。所以认为三 P 才会让他感到安心，因为只有这样做，老公才不会背叛。大明彻底被其独特的观念刷新了认知，露出了一个尴尬而又不失礼貌的笑容。就在此时，两个女孩像是商量好的一样，向大明栖身而去，嘴里面还说着一些令人浮想联翩的话语。看着他们越来越大胆的动作，心中纠结的同时又有一丝抗拒。大明不想背叛妻子，也不想放过这次千载难逢的机会。就在这时，电话铃声突然响起。原来是刚刚订的网约车到了，无奈只能暂时压制心中的情绪，拿出烘干机里面的衣服准备送两人离开。可当大明再次返回客厅时，却再也挪不开了眼睛。在这样爱情的攻势下，彻底遵循了自己心中最真实的想法。早上，大明从睡梦中惊醒，以为昨晚就是一场梦。可是身上的疲惫感却是真实的。去洗漱路过厨房时，看到了昨晚本该离开的娜娜和花花，两个女孩把厨房弄得一片狼藉，毫不避讳地当着大明的面嬉戏打闹。看着眼前举止大胆的两人，表示可以送他们回家。可是娜娜和花花根本不以为然。就在此时，妻子突然打来问候的电话，大明急忙来到屋外接听，得知妻子将要回来，说什么也不能让他们继续留在这里。美国的电影现在都这么敢拍吗？全程真枪实弹。甚至到了毫不避讳的地步，奈何尺度太大，不易深度解说。花花不想离开这里，还打算故技重施。大明无奈的同时，又有一些气愤，连忙掏出手机准备报警。这下两人被吓到了，声称自己是未成年人。警方如果得知昨晚的事情，谁都不可能独善其身，以为两人是特殊工作者，表示出多少钱可以离开这里。大明侮辱的话语深深刺痛了花花和娜娜的心。愤怒地表示自己不是特殊工作者。说完，两人又在客厅里嬉戏打闹起来。大明再也无法容忍他们胡作非为的举动，还是拨通了报警的电话。见其态度这般坚定，娜娜和花花只好答应离开这里。将两人送走后，急忙返回家中，打扫一片狼藉的厨房和客厅，确保妻子回来不会发现一丝端倪。晚上，大明准备睡觉时，突然脑袋遭受一记重击，晕了过去。原来，娜娜和花花偷偷摸摸地再次折返了回来。见其晕倒后，将他捆在了床上。不仅如此，还随意浪费大明妻子昂贵的化妆品，甚至还不停地对其进行羞辱，还拿着手机开启了录像。大明不明白自己到底做错了什么，竟迎来了两位女孩这么大的恨意。玩累的两人来到厨房找点吃的，大明趁其不备挣脱了束缚，可是又被两个女孩轻松制服，被五花大绑在椅子上。娜娜询问欺负女孩该以何罪论处，大明不明所以。原来女孩小时候被继父欺负。
，导致如今性情大变、专门报复有妇之夫的中年的男人，随后又再次故技重施，用铁锹挖了一个大沟，将大明推了进去，滞留了一个头在外面，又把录好的视频传播到了网上，随后潇洒离去。